En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. Para que no quede ninguna duda sobre lo que vamos a decir, le pido a mis amigos de la producción que saquen al aire otra vez las palabras de Juan Manuel Santos en Medellín, en un foro público, solemne, lanzado para el mundo entero. Aquí están las palabras de Juan Manuel Santos. Si esto no se aprueba, volvemos a la guerra. Así de sencillo. No es que vamos a volver a la mesa de negociación. Volvemos a la guerra. Esa es la verdad. Porque tenemos información amplísima que ellos están preparados para volver a la guerra y a la guerra urbana, que es mucho más demoledora que la guerra rural. Si tiene información amplísima, presidente, ¿por qué no la usa para detenerlos, para neutralizarlos, para impedir que amenacen a la nación colombiana con la guerra y con la guerra urbana? ¿Y es con esos con los que usted negocia todos los días? ¿Es con esos salvajes? ¿Es con esos bandidos que nos amenazan con una guerra urbana según amplísima información que usted tiene con los que se extiende la mano el señor de la calle y el señor Jaramillo y el general Naranjo todos los días? ¿Es con ellos con los que negocia? ¿Es con ellos con los que está redactando esos papeles? ¿Con esos salvajes que amenazan con asesinarnos en las ciudades si no le aprobamos el plebiscito? Y usted, cobarde comandante de las fuerzas militares, ¿qué está haciendo para contenerlos? ¿Qué está haciendo para disolver esa amenaza? ¿Qué está haciendo para cumplir ese deber? Disolviendo el ejército, ¿verdad? Metiéndolo debajo de la cama, ¿verdad? Quitándole todo su espíritu de lucha y toda su voluntad de enfrentar el terrorismo. Eso es lo que usted está haciendo para entregarnos en manos de las FARC. Ese es su designio y ese es su propósito. Lo que le faltaba a usted, un escenario internacional para amenazarnos, de manera que si no le aprobamos su plebiscito infame en el que quedamos en manos de las FARC y transformamos la Constitución Política de Colombia para incluir todo lo que a usted le dé la gana decir con sus socios, el Timochenko y el Santrichi y, y el Alape y todos esos bandidos que tienen La Habana para incluirlos como parte de la Constitución Política de Colombia, es decir, para entregar definitivamente la nación, es decir, para arrodillarnos, es decir, para conducirnos a lo que hay es Venezuela y a lo que ha sido Cuba en los últimos 50 años. Con que ese es el propósito, ¿no? Y con que ese es el sistema. Si no le aprobamos el, misi el plebiscito, nos manda a asesinar. Pues va a tener que mandar a asesinar a muchos presidentes santos. Somos 47 millones de habitantes y con usted no hay nadie. Y desde ayer sí que es cierto que no hay nadie en Colombia. Si usted tenía el 10, el 12 o el 13% de favorabilidad, hoy no tiene el 1%. Hoy no tiene el uno. Usted se jugó los restos de su prestigio, del que hubiera podido tener alguna vez, simplemente por ser presidente de la República, dando estas declaraciones infames. De manera que si no le apro aprobamos el plebiscito, la guerra urbana, ¿no? Y tiene amplias informaciones, ¿no? Y tiene al ejército metido debajo de la mesa, ¿no? Y tiene a un comandante de las fuerzas militares que es un indigno oficial de la república. Que le ayuda a componer estas eh, tretas para conducirnos a lo peor del terrorismo. Terrorismo de Estado se llama eso, presidente Santos. Es la forma de doblegar una población a través del terror, a través del miedo. De manera que guerra en las ciudades, más bombas. ¿A cuáles clubes, señor presidente? En su información amplísima ya sabe dónde más va a poner las bombas o en cuáles centros comerciales o en cuáles lugares en los que haya mucha reunión de gente inocente. ¿A cuáles le van a poner la bomba para asesinarnos, presidente? ¿Por qué no nos va diciendo en qué consiste esa amplísima información que usted tiene sobre la guerra urbana, que es peor que la guerra rural? 
porque campesino muerto no es tan grave como una persona muerta en las calles de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga o Cúcuta. Es verdad, ¿no? Es verdad. Y fue tan enorme lo que dijo, luciéndose ante Felipe González y ante el presidente Macri y ante cantidades de extranjeros que estaban aquí para que sirvieran de testigos de su chantaje, que tuvo que sacar a su lamentable ministro de Defensa a que dijera, no, no, no tenemos informaciones inmediatas sobre una guerra de este estilo y en todo caso las fuerzas militares estarán listas para contrarrestarlo. ¿Cómo serían de torpes, de imbéciles las declaraciones suyas? que lo tiene que corregir Luis Carlos Villegas? Hágame el favor en cuáles estamos. Pero, presidente, usted dijo la verdad y lo sabemos. Los borrachos, los niños y los torpes dicen la verdad. Y usted la dijo. La amenaza es clara. Si no le aprobamos el plebiscito, nos manda a asesinar. Nos va a tener que mandar a asesinar a todos, presidente Santos. Dígale a todos esos que están preparando la guerra urbana que empiecen ya con sus bombas. Pero nos vamos a sacudir. En todo caso, debajo de la cama no nos van a encontrar. Empiece pues rapidito, presidente Santos, que para eso tiene servidores tascospicuos como el general Naranjo. Ahí lo tiene, para que le explique cómo se hacen estas cosas y cómo se urden esas tramas. Sabemos muy bien con quién se apoya usted, en quién se apoya, quiénes son sus amigos y qué le permite lanzar este vulgar chantaje contra la nación. El más grotesco acto de terrorismo de Estado que se ha cometido en América en toda su historia. Esto es peor que lo que hacía Chávez, inclusive. De manera, pues, que ya lo saben, queridos amigos, queridos oyentes, queridos colombianos, o le aprobamos el plebiscito a Juanpa o nos manda a matar por las FARC. Ustedes decidan.